সো আমরা পাঁচটা মেজারমেন্ট প্যারামিটার বা ইনফরমেশন ডোমেন ভ্যালু সম্পর্কে জানলাম যাদেরকে হচ্ছে আমরা আমাদের সিস্টেমের ফাংশন পয়েন্ট হিসেবে বিবেচনা করব তো ইনিশিয়ালি আমাদের যেটা দেয়া থাকবে সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা ইনফরমেশন ডোমেন ক্যারেক্টারিস্টিক্সের একটা কাউন্ট দেয়া থাকবে কাউন্টটা ডিরেক্টলি দেয়া থাকতে পারে অথবা তিনটা আলাদা আলাদা পার্সপেকটিভে দেয়া থাকতে পারে অপটিমিস্টিক মোস্ট লাইকলি পেসিমিস্টিক এবং আমরা একটা সূত্র সম্বন্ধেও জেনে আসছি সেটা হচ্ছে এরকম তিনটা পার্সপেকটিভে যদি আমাদের কাউন্ট দেয়া থাকে তাহলে এখান থেকে এস্টিমেটেড কাউন্টটা বের করার সূত্র হচ্ছে অপটিমিস্টিক প্লাস ফোর টাইমস মোস্ট লাইকলি প্লাস দ্য পেসিমিস্টিক কাউন্ট যে যোগফলটা আসবে টোটালটাকে সিক্স দিয়ে ডিভাইড করতে হবে তাহলে হচ্ছে আমরা আমাদের এস্টিমেটেড কাউন্টটা পাব এবং এই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা একটা ওয়েটিং ফ্যাক্টর নিয়ে কাজ করতে হয় যে ওয়েটিং ফ্যাক্টরটা দিয়ে হচ্ছে গুণ দিতে হয় সো ওয়েটিং ফ্যাক্টরটা তিন ধরনের হতে পারে সিম্পল এভারেজ অ্যান্ড কমপ্লেক্স সো এটা হচ্ছে এক্সপেরিমেন্টালি এই ওয়েটিং ফ্যাক্টরগুলোকে ক্যালকুলেট করে বা হিসাব করে বের করা হয় এবং এদের মধ্যে যে কোনো একটা পার্সপেকটিভকে হচ্ছে আমাদের ওয়েটিং ফ্যাক্টর হিসেবে ক্যালকুলেটশানে আনতে হয় সো সিম্পলটাকেও নিতে পারি আমরা এভারেজটাকেও নিতে পারি এবং কমপ্লেক্সটাকেও নিতে পারি ডিপেন্ড করছে সো এখানে একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে যে এক্সটার্নাল ইনপুট এক্সটার্নাল আউটপুট এক্সটার্নাল ইনকোয়ারিজ ইন্টার্নাল লজিক্যাল ফাইলস এক্সটার্নাল ইন্টারফেস ফাইলসের একটা কাউন্ট দেওয়া আছে এখানে ডিরেক্টলি কাউন্টটা দেওয়া আছে তিনটা আলাদা 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 পার্সপেকটিভে দেওয়া নাই এই কাউন্টের সাথে হচ্ছে আমাদের একটা ওয়েটিং ফ্যাক্টর গুণ করতে হবে সো আমরা এখানে সিম্পলটাকে পিক করেছি সো সিম্পল যে ওয়েটিং ফ্যাক্টর আছে প্রত্যেকটা ইনফরমেশন ডোমেন ভ্যালুর কাউন্টের সাথে তার পার্সপেকটিভ ওয়েটিং ফ্যাক্টর গুণ করে হচ্ছে আমরা আমাদের এফপি কাউন্ট পাচ্ছি প্রত্যেকটা ইনফরমেশন ডোমেন ভ্যালুর জন্য এই এফপি কাউন্টগুলোকে যোগ করলে হচ্ছে আমরা আমাদের সিস্টেমটার জন্য একটা এফপি কাউন্ট পেয়ে যাব ওকে সো আমরা আমাদের এক্সাম্পলটাতে ফিরেও আসি সো আমাদের এখানে যে এক্সাম্পলটা দেওয়া আছে সেখানে হচ্ছে পাঁচটা ইনফরমেশন ডোমেন ভ্যালুর তিনটা আলাদা আলাদা পার্সপেকটিভে কাউন্ট দেওয়া আছে সো আমরা দেখি এখান থেকে কিভাবে আমরা প্রত্যেকটার জন্য এফপি কাউন্টটা বের করতে পারি ওকে সো সাপোজ নাম্বার অফ এক্সটার্নাল ইনপুটস ওর মোস্ট লাইকলি ভ্যালু হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর সো আমরা টোয়েন্টি ফোরকে চার দিয়ে গুণ দিয়ে নিব এর সাথে যোগ করব হচ্ছে আমরা অপটিমিস্টিক ভ্যালু এবং তার সাথে যোগ করব হচ্ছে আমরা পেসিমিস্টিক ভ্যালু সো আসছে হচ্ছে ওয়ান ফোরটি সিক্স ওয়ান ফোরটি সিক্সকে যদি আমরা সিক্স দিয়ে ডিভাইড করি তাহলে আসছে হচ্ছে এই কে হচ্ছে আমাদেরকে এখন ফ্লোরিং বা সেলিং করতে হবে সো যেহেতু দশমিকের পরের ভ্যালুটা পাঁচের চেয়ে ছোটো সো আমরা শুধু টোয়েন্টি ফোরটাকে হিসাবে নিব এবং এই টোয়েন্টি ফোরটাকে হিসাবে নিব হচ্ছে আমাদের আমাদের এস্টিমেটেড কাউন্ট হিসাবে বাট আমরা যখন এফপি কাউন্ট বের করতে যাব অর্থাৎ ওয়েট দিয়ে যখন আমরা আমরা গুণ দিতে হবে তখন কিন্তু পুরাটার সাথেই গুণ দিতে হবে তখন কিন্তু ফ্র্যাকশান পার্টকে বাদ দেওয়া যাবে না সো এস্টিমেটেড কাউন্ট হিসাব করার সময় আমরা ফ্র্যাকশান পাত পার্টটাকে বাদ দিব ফ্লোর বা সিলিং যেটাই হোক ওটা করার পর বাট আমরা যখন এফপি কাউন্টের হিসাবটা করব অর্থাৎ ওয়েট দিয়ে যখন গুণ দিব তখন কিন্তু আমাদেরকে পুরো ফ্র্যাকশানটা সহ হিসাব করতে হবে সো টোয়েন্টি কে ফ্লোরিং বা সিলিং করলে পাই হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর যেহেতু দশমিকের পরের ভ্যালুটা পাঁচ হচ্ছে ছোট সো এই টোয়েন্টি ফোরটা হচ্ছে আমার এস্টিমেটেড কাউন্ট বাট এফপি কাউন্ট হবে হচ্ছে পুরোটার সাথে আমার চার দিয়ে গুণ দিতে হবে সাস্ট হচ্ছে নাইনটি সেভেন পয়েন্ট থ্রি থ্রি যেহেতু এখানে দশমিকের পরের ভ্যালুটা পাঁচ হচ্ছে ছোট সো আমার এফপি কাউন্ট হচ্ছে নাইনটি সেভেন ওকে আমরা পরেরটার ক্ষেত্রে দেখি এক্সটার্নাল আউটপুটের ক্ষেত্রে মোস্ট লাইকলি ভ্যালু হচ্ছে ফিফটিন সো ফিফটিনকে যদি আমি চার দিয়ে গুণ দিই সো সিক্সটি আসবে এর সাথে যোগ করছে হচ্ছে অপটিমিস্টিক ভ্যালু দেন যোগ করছে হচ্ছে পেসিমিস্টিক ভ্যালু তাহলে আসছে হচ্ছে নাইনটি ফোর নাইনটি ফোরকে যদি আমরা সিক্স দিয়ে ডিভাইড করি তাহলে আসছে হচ্ছে ফিফটিন পয়েন্ট সিক্স তাহলে আমাদের এস্টিমেটেড কাউন্ট কি হবে যেহেতু দশমিকের পরের ভ্যালুটা পাঁচের চেয়ে বড় সো সিলিং করলে আসে হচ্ছে সিক্সটিন সো আমাদের এস্টিমেটেড কাউন্ট তার আছে সিক্সটিন এবং এই বাট আমরা যখন এফপি কাউন্টটা বের করব তখন এই ফিফটিন পয়েন্ট সিক্স সিক্সের সাথে হচ্ছে আমাদেরকে আমাদের ওয়েটটা গুন দিতে হবে এখানে ওয়েট দেওয়া আছে ফাইভ সো ফাইভকে যদি আমরা গুন দিই আমরা পাচ্ছি হচ্ছে সেভেন্টি এইট আমরা কিন্তু পাঁচকে ষোলোর সাথে গুণ দিয়ে আসি পাই নাই আমরা পাচ্ছি হচ্ছে কত সেভেন্টি এইট তার মানে হচ্ছে এস্টিমেটেড কাউন্ট যেটা আসছে সেটাকে না আমাদের আমরা যে ফ্র্যাকশান পার্ট সহজে আমাদের ভ্যালুটা আসছে সেটাকেই হচ্ছে আমাদের ওয়েট দিয়ে গুন দিতে হব
সেভাবে হচ্ছে বাকিগুলোর জন্য বের করে ফেলা যায় এখানে একটা জিনিস ভুল আছে সেটা হচ্ছে এই এক্সটার্নাল ইনকোয়ারির জন্য ওয়েট দেয়া আছে পাঁচ এটা বেসিক্যালি হবে হচ্ছে চার সো হিসাব করলে এটা আসবে হচ্ছে এইটি এইট সো প্রত্যেকটা ইনফরমেশান ডোমেন ভ্যালুর এফপি কাউন্টগুলো যোগ করলে আমরা হচ্ছে একটা টোটাল কাউন্ট পাচ্ছি যেটার ভ্যালু এখানে আসছে হচ্ছে থ্রি টোয়েন্টি বাট এই যে টোটাল কাউন্টটা পেলাম এটা হচ্ছে আনঅ্যাডজাস্টেড এটাকে বলা হয় হচ্ছে আনঅ্যাডজাস্টেড এফপি কাউন্ট বা ইউএফপি বলা হয় এটাকে এখন আমার অ্যাডজাস্ট করতে হবে অ্যাডজাস্ট করার জন্য আমরা যেটা করব আমরা কিছু জেনারেল সিস্টেম ক্যারেক্টারিস্টিক্সকে এখানে হিসাবে আনতে হবে এবং এদের প্রত্যেকেরই একটা ডিগ্রি অফ ইনফ্লুয়েন্স আছে অর্থাৎ একটা রেটিং এর মতো জিরো থেকে ফাইভ এর মধ্যে হচ্ছে প্রত্যেকটা এখানে যে ফ্যাক্টর আছে তাদের রেটিংটা করা হয় যদি খুব বেশি ইনসিগনিফিকেন্ট হয় তার ভ্যালু জিরো হবে এবং এটা যদি খুব ইম্পর্টেন্ট হয় তাহলে তার ভ্যালুটা ফাইভ হবে সো আমাদের যে চোদ্দোটা জেনারেল সিস্টেম ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে তাদের যে ইনফ্লুয়েন্স আছে সেটা হচ্ছে আমাদেরকে যোগ করতে হবে সো এটা যোগ করলে ভ্যালু আসবে হচ্ছে ফিফটি টু সো এস্টিমেটেড এফপি আমাদেরকে বের করতে হবে হচ্ছে আনঅ্যাডজাস্টেড এফপি কাউন্টের সাথে আমাদেরকে একটা জিনিস গুণ দিতে হবে যাকে বলা হয় হচ্ছে ভ্যালু অ্যাডজাস্টমেন্ট ফ্যাক্টর এবং এই ভ্যালু অ্যাডজাস্টমেন্ট ফ্যাক্টরের সূত্র হচ্ছে পয়েন্ট সিক্স ফাইভ প্লাস অফ এফ আই এখানে সামেশন অফ এফ বলতে বোঝাচ্ছে এই যে চোদ্দোটা জেনারেল সিস্টেম ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে এদের সবার ভ্যালুর যোগফল সো আমরা একটু হিসাব করে দেখি সো এই পুরোটার সবগুলো ভ্যালু যোগ করে আসবে হচ্ছে ফিফটি টু সো ফিফটি টু এর সাথে আমি ফার্স্টে পয়েন্ট জিরো ওয়ানকে গুণ দিয়ে নিই দেন এর সাথে যোগ করতে হবে হচ্ছে আমাদের পয়েন্ট সিক্স ফাইভ তাহলে আমরা পেলাম হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান সেভেন এটাকে বলা হবে হচ্ছে ভ্যালু অ্যাডজাস্টমেন্ট ফ্যাক্টর এই ভ্যালু অ্যাডজাস্টমেন্ট ফ্যাক্টরের সাথেই হচ্ছে আমাদের আন অ্যাডজাস্টেড যে এফপি কাউন্ট আছে সেটা গুণ দিলেই হচ্ছে আমরা আমাদের সিস্টেমের এস্টিমেটেড এফপি কাউন্টটা পেয়ে যাবো সো এর সাথে যদি আমরা থ্রি টোয়েন্টি গুণ দিই তাহলে আমরা পেলাম হচ্ছে থ্রি সেভেন্টি ফোর পয়েন্ট ফোর এটাকে রাউন্ড আপ করে থ্রি সেভেন্টি ফাইভ হিসাবে বা থ্রি সেভেন্টি ফোর দিয়েও হচ্ছে হিসাব করা যায় সো আলটিমেটলি আমাদের এফপি এস্টিমেটেড আসলে হচ্ছে থ্রি সেভেন্টি ফাইভ তাহলে এফপি এস্টিমেটেডের রুলস হচ্ছে আনঅ্যাডজাস্টেড এফপি কাউন্ট ইন্টু ভ্যালু অ্যাডজাস্টমেন্ট ফ্যাক্টর যেখানে ভ্যালু অ্যাডজাস্টমেন্ট ফ্যাক্টরের রুলস হচ্ছে পয়েন্ট সিক্স ফাইভ প্লাস জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ইন্টু সামেশন অফ এফ আই সামেশন অফ এফ আই বলতে বোঝাচ্ছে যে চোদ্দোটা জেনারেল সিস্টেম ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে তাদের ইনফ্লুয়েন্সগুলোর যোগফল সো আমরা আমাদের এফ এস্টিমেটেড এফপি পেলাম হচ্ছে থ্রি সেভেন্টি ফাইভ এই থ্রি সেভেন্টি ফাইভকে ইউজ করে হচ্ছে আমরা কিছু জিনিস আমাদেরকে ক্যালকুলেট করতে হবে যেটা মোস্ট অব দেম হচ্ছে এল ও সি বেস্ট এস্টিমেশনের মতো সো আমরা আমাদের এফ পি এস্টিমেটেড পেলাম হচ্ছে থ্রি সেভেন্টি ফাইভ অ্যাপ্রক্সিমেটলি আর আমাদের যে অর্গানাইজেশনের যে হিস্টোরিক্যাল ডাটা সেটা দেয়া থাকবে এভারেজ প্রোডাক্টিভিটি এবং লেবার রেট এভারেজ প্রোডাক্টিভিটিটা এফ পি বেস্ট এস্টিমেশনের ক্ষেত্রে হচ্ছে এফ পি পার পারসন মানতাকারে দেয়া থাকবে সো এল ও সি বেসড এস্টিমেশনে আমাদের এভারেজ প্রোডাক্টিভিটি যেটা দেয়া ছিল সেটার ইউনিট ছিল এল ও সি পার পারসন মান্থ এফ পি বেসডের ক্ষেত্রে আমাদের এভারেজ প্রোডাক্টিভিটির ইউনিট হবে এফ পি পার পারসন মান্থ এই জাস্ট ছোট্ট একটা জায়গাতেই পার্থক্য বাকি সব কিছুই আগের মতো লেবার রেট ওয়াই পার মান্থে একটা ভ্যালু দেয়া থাকবে প্রতি মাসে আমার কী পরিমাণ লেবার রেট দেওয়া লাগছে সো আমাদের হাতে আছে তিনটা ডাটা এস্টিমেটেড এফ পি যেটাকে আমরা ডাব্লিউ ধরব এভারেজ প্রোডাক্টিভিটি যেটাকে আমরা এক্স ধরব এবং লেবার রেট যেটাকে হচ্ছে আমরা ওয়াই ধরব সেই তিনটা ডাটা ইউজ করে আমরা আরও তিনটা ডাটা ক্যালকুলেট করব কস্ট পার এফ পি যেটা কস্ট পার এল ও সি ছিল সেমভাবে কস্ট পার এফ পি ক্যালকুলেট করবো জেড ইকুয়ালস ওয়াই ডিভাইডেড বাই এক্স সো আসবে হচ্ছে বারোশো তিরিশ ডলার তার মানে পার ফাংশন পয়েন্টের কস্ট দাঁড়াচ্ছে হচ্ছে বারোশো তিরিশ ডলার আমার টোটাল এফ পি এস্টিমেটেড আসছে হচ্ছে থ্রি সেভেন্টি ফাইভ এই থ্রি সেভেন্টি ফাইভের সাথে যদি বারোশো তিরিশকে আমি গুণ দেই তাহলে আমি আমার টোটাল প্রোজেক্টের যে এস্টিমেটেড কস্ট আছে সেটা পেয়ে যাব এবং প্রত্যেকটা ভ্যালু কিন্তু এখানে অ্যাপ্রক্সিমেট ভ্যালু আসবে ঠিক আছে সো এক্স্যাক্ট যে ভ্যালুটা আসবে সেটার কাছাকাছি ভ্যালু নিলেও হবে এটাই হচ্ছে অ্যাপ্রক্সিমেট ভ্যালু নিয়ে কাজ করা আর এস্টিমেটেড এফোর্ড সেম রুলস ডাব্লিউ ডিভাইডেড বাই এক্স এটার ভ্যালু আসবে হচ্ছে ফিফটি এইট পারসন মান্থস অ্যাপ্রক্সিমেটলি সো এটাই হচ্ছে আমাদের এফ পি বেসড এস্টিমেশন সো আমি যদি জাস্ট ছোট্ট করে একটু রিক্
তার বিভিন্ন আঙ্গিকে বা বিভিন্ন পার্সপেক্টিভে কাউন্ট দেয়া থাকতে পারে সেখান থেকে হচ্ছে আমরা এফপি কাউন্টটা বের করব প্রত্যেকটা ইনফরমেশন ডোমেইন ভ্যালুর জন্য দেন সবগুলো যোগ করলে আমরা একটা টোটাল কাউন্ট পাবো যেটাকে বলা হচ্ছে আনঅ্যাডজাস্টেড এফপি কাউন্ট এটাকে এখন আমাদেরকে অ্যাডজাস্টমেন্ট আনতে হবে অ্যাডজাস্টমেন্টে আনার জন্য আমরা জেনারেল সিস্টেম কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স ইউজ করব এবং তাদের একটা ডিগ্রি অফ ইনফ্লুয়েন্স বা একটা রেটিং দেয়া থাকবে এই সবগুলো রেটিং যোগ করার পরে এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে সামেশন অফ এফ আই সো আনঅ্যাডজাস্টেড এফপি কাউন্ট থেকে এফস্টিমেটেড এফপি বের করার জন্য আমাদেরকে যেটা করতে হবে আনঅ্যাডজাস্টেড এফপি কাউন্টকে হচ্ছে আমাদেরকে ভ্যালু অ্যাডজাস্টমেন্ট ফ্যাক্টর দিয়ে গুণ দিতে হবে ভ্যালু অ্যাডজাস্টমেন্ট ফ্যাক্টরের সূত্র হচ্ছে পয়েন্ট সিক্স ফাইভ প্লাস জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ইন্টু সামেশন অফ এফ আই সামেশন অফ এফ আই হচ্ছে জেনারেল সিস্টেম ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলার রেটিংগুলার যোগফল সো এইটার ভ্যালু আসে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান সেভেন ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান সেভেনের সাথে যদি আমি আমার যে আনঅ্যাডজাস্টেড এফপি কাউন্ট এসেছে থ্রি টোয়েন্টি এটাকে গুণ দিলে আমি পেয়ে যাবো হচ্ছে থ্রি সেভেন্টি ফাইভ আমার হিস্টোরিক্যাল ডাটা দেয়া থাকবে এভারেজ প্রোডাক্টিভিটি এবং লেবার রেট এবং এখানে এভারেজ প্রোডাক্টিভিটিটা দেয়া থাকবে হচ্ছে ফাংশন পয়েন্ট পার পার্সন মান্থ এই তিনটা ডাটাকে ইউজ করে দেন হচ্ছে আমরা প্রত্যেকটা ফাংশন পয়েন্টের কস্ট টোটাল প্রজেক্টের কস্ট এবং এস্টিমেটেড এফোর্টটা ক্যালকুলেট করে ফেলবো জাস্ট আমরা যেভাবে এলওসি বেস এস্টিমেশনে ক্যালকুলেশন করেছি এখানেও সেমভাবে ক্যালকুলেশনটা হবে সো দিস ইজ এফপি বেসড এস্টিমেশন আই হোপ ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড অল দ্য থিংস অফ এফপি বেসড এস্টিমেশন থ্যাংক ইউ